Salam Rahayu para jiwa, kembali bersama saya Dr. Wi Mustika dalam Renungan Rumah Semesta. Semoga bermanfaat. Setelah kita cukup banyak mengumpulkan bahan-bahan pengetahuan sebagai bekal-bekal perjalanan lewat video-video sebelumnya yang mengupas tentang karma, reinkarnasi, kehidupan sesudah kematian, dan beberapa pengetahuan-pengetahuan lainnya, Kini kita akan memasuki pengetahuan yang lebih mendalam tentang diri kita sendiri Agar kita tahu untuk apa kelahiran kita di kehidupan saat ini Kita akan tiba pada sesi untuk menemukan dan merasakan sendiri keajaiban yang sedang ada bersama kita saat ini Jadi di video kali ini kita akan membahas berbagai hal mendalam tentang diri kita sendiri yang penuh keajaiban Agar kelak kita bisa menggunakan keajaiban dalam diri kita baik keajaiban dalam tubuh, pikiran, dan jiwa kita untuk bisa mengatasi dan menjalani berbagai permasalahan dalam kehidupan ini Sebelum kita masuk lebih mendalam mari kita lihat kembali bagaimana posisi kita di alam semesta ini Kita mengamati seperti orang-orang dulu mengamati kehidupan ini mengamati alam semesta untuk menemukan dirinya sendiri di tengah-tengah alam semesta yang begitu luar biasa ini Ilmu pengetahuan modern sudah banyak membantu kita untuk mengenal lebih jauh seperti apa keberadaan kita di alam semesta ini. Kita berada di antara 200 miliar galaksi dengan sejumlah klaster-klaster galaksi-galaksi besar dan kecil di dalamnya. Bahkan ada yang sudah menghitung diperkirakan ada 30 miliar triliun bintang. Bayangkan pada 30 miliar triliun bintang, seandainya satu bintang terdiri dari satu planet, maka kita berada di antara 30 miliar triliun planet dan kita tiba di sebuah planet kecil bernama bumi kita bisa lihat tempat kita berada saat ini adalah di bumi ini, sangat kecil di dalam tata surya ini dibandingkan planet-planet Jupiter, Uranus, Neptunus atau yang lainnya sementara matahari kita sendiri ada di tengah-tengah galaksi Bima Sakti Kita berada di sebuah tempat di sini, matahari kita. Bayangkan, dibandingkan galaksi Bima Sakti, kita sangat-sangatlah kecil. Sementara galaksi kita sendiri berada di antara 200 miliar galaksi, bisa dibayangkan. Tapi kemudian, dari semua apa yang diajarkan oleh ilmu pengetahuan modern ini, dengan penelitian-penelitian ke antariksa, lalu ada sebuah kitab-kitab pengetahuan yang diturunkan kepada kita, yang mengajarkan kepada kita yang memberi motivasi kepada kita bahwa manusia itu adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna makhluk termulia sebuah kelahiran yang utama bagi sang roh dan juga berkah bagi sang roh ketika kita bisa berada dalam tubuh manusia ini juga manusia ini disebut sebagai miniatur alam semesta atau kita disebut bawana alit Namun pada kenyataannya dari semua bahasa-bahasa memotivasi seperti itu Kita tahu bahwa kebanyakan kita saat ini benar-benar hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan kegelapan Kita terancam oleh berbagai macam bentuk-bentuk kegelapan di kehidupan ini Kita gelap oleh belenggu-belenggu ego dalam diri kita Sehingga keseharian kita pun penuh dengan kegelapan, penuh dengan keluhan dan masalah Dalam kegelapan hidup ini Kita tidak bisa melihat apa yang terjadi dengan gamblang di masa lalu Bahkan kita tidak bisa menyadari dengan baik apa yang sedang kita hadapi di masa kini Apalagi untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan Benar-benar gelap Gelap pada ruang dan waktu yang sedang kita hadapi sendiri Bahkan kita tidak mengenal diri kita sendiri Jadi dalam keadaan yang begitu gelap ini Di satu sisi Ada ajaran pengetahuan yang mengatakan bahwa kita adalah makhluk yang paling sempurna, paling mulia, paling utama, berkah bagi sang roh yang sedang ada dalam tubuh kita ini. Benarkah demikian? Apakah kita perlu mempercayai ajaran itu? Atau perlu mempercayai ilmu pengetahuan? Atau justru kita perlu menggabungkan dan mengupas semua pengetahuan-pengetahuan dari berbagai sudut pandang itu? Sehingga kita menemukan irisan tentang kebenaran sejati tentang siapa diri kita maka kita perlu bertanya di awal siapakah sesungguhnya diri kita ketika kita mulai bertanya tentang siapakah sesungguhnya diri kita maka kita akan perlu sekali untuk membahas mendalam semua hal tentang diri kita 
tentang apakah tubuh yang sedang kita tempat di saat ini. Apakah pikiran yang ada di dalam ini? Apa pula ego yang sedang berbisik-bisik dalam diri kita ini? Dan apakah sang jiwa di dalam diri kita ini yang memberi hidup kepada kita? Nah, untuk bisa melihat semua ini, kita akan mulai mengupas di bagian apakah tubuh ini. Nah, untuk mulai mengenali apakah tubuh ini, apakah yang ajaib pada tubuh ini, kita perlu melihat kembali siapa diri kita di alam semesta ini. Ketika kita melihat bagaimana alam semesta ini begitu luar biasa sempurnanya tercipta, kita akan benar-benar dikagumkan oleh begitu indahnya bentuk-bentuk galaksi ini. Bagaimana sekumpulan benda-benda angkasa, planet-planet, bintang-bintang, bulan, satelit-satelit angkasa, batu-batu angkasa, asteroid, segalanya tiba-tiba bisa membentuk roda-roda cakram seperti ini yang membentuk galaksi-galaksi itu sendiri. Lalu bagaimana bisa terbentuk rasi-rasi bintang yang sedemikian rupa? Siapakah yang menempatkan bintang-bintang tersebut pada titik-titik sedemikian rupa di angkasa sehingga tampak begitu indah, tampak begitu penuh makna? Belum lagi kalau kita mendalam melihat bagaimana bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis seperti ini. Bahkan dengan cara seperti ini, bulan yang begitu kecilnya dibandingkan bumi dan matahari bisa menempati sebuah ruang di mana dia bisa menutupi cahaya matahari sepenuhnya sehingga seakan-akan ukuran bulan dan matahari bisa sedemikian sama padahal jauh sekali ukurannya berbeda. Siapakah yang menempatkan jarak bumi dan bulan, jarak bulan dan matahari sedemikian rupa sehingga pada saat gerhana itu bisa menutupi bayangan matahari sedemikian rupa. Atau ketika terjadi gerhana bulan, bayangan bumi yang besar bisa menutupi bulan dengan tepat seukuran bulan itu sendiri, padahal ukurannya sangat-sangat jauh berbeda. Jika kita menemukan apa atau siapa yang menempatkan segala sesuatu di angkasa ini, di tata surya ini, di alam semesta ini, dari situ kita akan paham bagaimana kemudian yang terjadi di dalam tubuh kita sendiri, yang penuh keajaiban ini. Dulu, ketika masih kecil, saya sering menatap langit malam yang gelap. Lalu di situ, waktu usia sepuluhan tahun, saya pernah berpikir, ketika alam semesta ini belum ada sama sekali, yang ada hanyalah kekosongan. Konon katanya ada Tuhan di alam semesta yang belum tercipta ini. Di manakah Tuhan itu berada? Seperti apakah Tuhan itu di masa itu? Dan kemudian ketika Tuhan itu mulai menciptakan, dari mana Tuhan mengambil bahan-bahan sehingga terciptalah alam semesta yang penuh dengan keajaiban ini? Dari mana Tuhan mengambil bahan-bahan untuk menciptakan bintang-bintang, planet, asteroid-asteroid, atau benda-benda angkasa lainnya? Sementara pemikiran saya yang naif waktu masih kanak-kanak selalu berpikir bahwa ketika seseorang menciptakan sebuah rumah, maka bahan-bahannya tentu ada dari apa yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan alam semesta ketika diciptakan, semestinya ada bahan-bahan yang diambil oleh Tuhan untuk menciptakan alam semesta ini. Namun ketika alam semesta itu sendiri belum pernah ada, yang ada hanyalah kekosongan, dan Tuhan mengisi segala kekosongan itu. Lalu dari mana Tuhan mengambil bahan-bahan untuk menciptakan semua alam semesta yang Luar biasa sempurna ini. Itu pertanyaan yang tak pernah saya temukan jawabannya. Walaupun saya sering menenggelamkan diri dalam buku-buku ensiklopedi ilmu pengetahuan populer tentang antariksa, tentang segala macam ilmu pengetahuan yang berisi bintang-bintang, astronomi di masa SD dulu. Namun tentu saja saya tidak akan pernah bisa memahami dengan keterbatasan pikiran itu. Bahkan menjelang usia dewasa, setelah menamatkan diri di dunia kedokteran, saya pun tidak pernah menemukan jawaban dari semua itu. Sampai tiba saatnya di tahun 2015, saya dialirkan sebuah pesan tentang bagaimana alam semesta ini diciptakan. Disitulah saya mengerti bahwa ketika alam semesta ini belum ada sama sekali, ketika yang ada hanyalah kekosongan, Disitulah kekosongan itu terisi oleh kecerdasan semesta tak terbatas. 
Ya, hanya ada kecerdasan semesta tak terbatas yang mengisi segenap ruang kosong di alam semesta ini, yang kemudian disebut sebagai sang pencipta. Tapi sang pencipta tidak akan disebut sang pencipta jika tidak menunjukkan kemampuannya untuk melakukan usaha penciptaan. Dari sinilah kemudian usaha penciptaan itu mewujud sebagai energi. Maka dari kecerdasan semesta tak terbatas, yang tak berwujud, yang abstrak, namun ada mengisi segenap kekosongan di awal alam semesta ini. Kemudian menunjukkan kemampuannya, disitulah kemampuan melakukan usaha penciptaan disebut sebagai energi semesta. Nah, dari situlah kecerdasan semesta kemudian mewujud menjadi energi semesta. Ada energi suara, ada energi cahaya, ada energi elektromagnet dan berbagai bentuk-bentuk energi lainnya. Selanjutnya, energi semesta itu memadat. Memadat menjadilah materi semesta. Materi semesta yang terkecil disebut sebagai atom oleh para fisikawan di masa itu. Nah, inilah yang kemudian dialirkan pengetahuan-pengetahuan lanjutannya yang kemudian terkumpul menjadi sebuah buku berjudul Rahasiamu, Rahasiaku. Ini adalah buku ke-11 yang dialirkan kepada saya oleh semesta ini. Di awal saya berbicara tentang ini kepada seorang teman yang bertanya bagaimana alam semesta ini pertama kali tercipta dari kekosongan dan yang mengisi kekosongan itu. Hingga kemudian saya dialirkan tentang kecerdasan semesta tak terbatas, energi semesta, lalu materi semesta. Di situ kemudian saya seperti dikonfirmasi oleh sebuah tayangan di televisi, di mana pada saat itu seorang profesor ahli fisikawan bernama Profesor Brian Cox, yang juga ahli astronomi, menceritakan hal yang sama. Kemudian saya searching lagi, dan di situ kemudian saya temukan lebih mendalam lagi bahwa para fisikawan sendiri sudah membuktikan bahwa setelah terjadinya proses penciptaan alam semesta dari Big Bang itu, kemudian memadatlah energi-energi itu menjadi beberapa atom-atom yang pertama muncul di alam semesta ini. Yaitu atom helium, hidrogen, lithium, dan helium hibrida yang merupakan gabungan antara atom helium dan atom hidrogen. Jawaban ini kemudian mengkonfirmasi apa yang tiba-tiba dialirkan ketika kami bercakap-cakap pada suatu malam tentang proses penciptaan alam semesta ini. Nah, dari sini kemudian saya semakin paham ketika alam semesta telah mewujud menjadi sebuah materi semesta yang kecil dari energi yang memadat berupa atom. Di situ saya semakin mengerti bahwa ketika atom itu diteliti lebih jauh, di dalam setiap atom itu akan ditemukan adanya inti atom atau nukleus, di mana nukleus dibentuk oleh proton dan neutron. Proton bersifat positif, neutron bersifat netral, dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Dan di ruang-ruang kosong ini, di ruang-ruang kosong pada setiap atom, di antara elektron-elektron yang berputar mengelilingi inti atom ini, di situ terdapat kecerdasan semesta tak terbatas yang mengisi setiap ruang kosong di dalam setiap atom. Nah, lebih detailnya lagi, dari sini kemudian saya paham, bahwa atom itu adalah materi semesta yang merupakan energi semesta yang memampat atau memadat. Jadi ketika kita paham lebih jauh, atom itu sendiri adalah 99,999 dan seterusnya ruang kosong. Dengan demikian, materi-materi semesta yang kita lihat saat ini, yang dibentuk oleh sekumpulan atom-atom, yang jumlahnya tak terhingga, bahkan dalam sebutir pasir itu dibentuk oleh atom yang jumlahnya tak terhingga namun sesungguhnya setiap atomnya 99,99% adalah ruang kosong jadi dunia materi ini sesungguhnya adalah dunia energi yang sedang memadat yang 99,99% adalah ruang kosong mungkin itu sebabnya kemudian para ahli agama menemukan bahwa dunia ini semesta ini adalah maya pada sesuatu yang maya, yang kita tempati, yang seakan-akan nyata. Dan kita tahu di dalam setiap atom, 
terdiri dari proton, elektron, dan netral, neutron. Jadi dengan demikian kita paham bahwa di dunia materi ini akan selalu ada hal-hal yang bersifat positif, negatif, dan netral. Ada baik buruk, kemudian ada yang suci. Dan menariknya lagi, ketika atom karbon, atom hidrogen, atom oksigen, atom nitrogen, dan atom fosfor oleh kecerdasan semesta tak terbatas yang berdiam di dalam setiap atom itu, kemudian menggabungkan dirinya, menggabungkan atom-atom itu, membentuk sesuatu yang luar biasa bernama DNA. Ya, karena DNA dibentuk oleh lima jenis atom, yaitu atom hidrogen, atom oksigen, atom fosfor, karbon, dan nitrogen. Lima jenis atom inilah yang berkolaborasi sedemikian rupa membentuk sebuah molekul cerdas bernama DNA. Yang kita tahu di zaman sekarang ini, DNA adalah rahasia tubuh manusia. Karena kenapa? Karena kita tahu dari molekul-molekul DNA ini, kemudian terciptalah kromosom, dari kromosom kemudian terbentuk sel-sel, dari sel-sel terbentuk jaringan-jaringan yang membentuk tubuh manusia. Dengan demikian, kita semakin memahami bahwa setiap tubuh manusia yang terdiri dari berbagai sistem ini, ada sistem peredaran darah, ada sistem saraf, ada sistem tulang dan rangka tubuh manusia, ada sistem pernapasan, ada sistem pencernaan, dan ada sistem otot-otot yang menunjang semua sistem-sistem dalam tubuh manusia ini. Semuanya itu berawal dari sesuatu yang sama, yaitu DNA. Dari DNA ini, kita tahu bahwa dia dibentuk oleh lima jenis atom. Atom fosfor, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Dan kita tahu di setiap atom ini, ada ruang kosong yang diisi oleh kecerdasan semesta tak terbatas. Dari sinilah kita bisa memahami apa yang ada di setiap bagian dari tubuh kita. Apa yang ada di setiap bagian dari sel-sel kita? Apa yang ada di setiap bagian dari DNA kita? Jadi dari sini kita paham betapa cerdasnya tubuh manusia yang kita tempati saat ini. Yang bisa mengendalikan dirinya, menyembuhkan dirinya, menumbuhkan dirinya, bahkan bisa membunuh dirinya sendiri. Dari dalam sel-sel itu sendiri. Dan yang lebih penting lagi, di dalam semua ini, di dalam semua bagian dari tubuh kita, di setiap ruang kosong yang paling kecil, yang bahkan tak terjangkau oleh panca indera kita, di situ ada kecerdasan semesta tak terbatas, yang setiap saat mendengar apa yang kita pikirkan, mendengar apa yang kita doakan, mengetahui apa yang kita inginkan. Karena disitulah kecerdasan semesta tak terbatas menunggu apa yang menjadi niat kita, apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi keinginan-keinginan duniawi kita itu sebabnya kesalahan kita dalam berpikir di kehidupan ini akan mewujud menjadi kenyataan karena kecerdasan semesta tak terbatas yang ada di setiap bagian tubuh kita akan mewujudkannya di alam semesta besar karena tubuh kita adalah alam semesta kecil itu sendiri bahan-bahan inilah yang pantas kita renungkan untuk melihat betapa ajaibnya sesungguhnya tubuh kita ini Kemudian kita akan membahas lebih dalam lagi keajaiban-keajaiban apa saja yang perlu kita pelajari dari tubuh kita ini. Sekarang kita akan memahami kembali, mengenang kembali bagaimana keajaiban penciptaan tubuh manusia dalam rahim ibu untuk melihat betapa keajaiban selalu menemani kita dalam kehidupan ini. Bahkan sejak kita pertama kali diciptakan oleh semesta ini, sembilan bulan sebelum kelahiran kita di dalam rahim ibu dari sini kita akan mengerti betapa sesungguhnya kita adalah sebuah berkah dalam kehidupan ini semua itu dimulai dari ketika kita dilepaskan oleh ayah kita sebagai benih-benih kehidupan yang disebut sebagai sperma untuk kemudian memasuki tubuh ibu dan bertemu dengan sebagian diri kita yang datang dari ibu berupa benih-benih kehidupan yang disebut sel telur ibu Disinilah kemudian kita akan melihat betapa beruntungnya kita karena kita ditemani oleh keajaiban. Pertama kali kita dilepaskan oleh ayah, ada 300 juta benih-benih kehidupan yang begitu kecil, rapuh, dan hanya memiliki energi 
untuk bisa bertahan hidup Tidak memiliki apa-apa Tidak bisa berdoa Hanya bisa pasrah, berserah kepada energi yang menuntun kita untuk menuju kepada tujuan kita Yaitu bertemu sehat telur ibu Dan di sini kita dihadapkan pada dua pilihan Apakah akan menuju saluran indung telur yang kiri apa yang kanan Kita sudah harus belajar memilih kehidupan ini Karena salah memilih akan membawa kita pada kematian Dan ketika kita bertemu sel telur ibu Ada jutaan sel sperma yang masih bertahan Untuk merebut satu kehidupan Kita tidak memiliki kuasa apa-apa Selain menyerah Dan satu diantara semua itu Adalah sperma yang bercahaya Dalam arti adalah sperma yang penuh semangat kehidupan Untuk mencoba terus berjuang Menembus sel telur ibu Begitu satu di antara jutaan sel sperma itu berhasil menembus sel telur ibu Di situ kemudian sel telur ibu akan menutup dirinya Sona velusida yang membungkus sel telur ibu akan mengeras Agar sperma-sperma lain tidak berhasil menembusnya Dan kita yang berhasil memenangkan pertempuran itu Akan mengalami sebuah proses pembelahan yang mengagumkan Yang menyebabkan tubuh kita mulai diciptakan dengan penuh keajaiban Lihatlah bagaimana proses di dalam sel telur ibu berlangsung sedemikian rupa mengagumkan penuh keajaiban. Bagaimana proses penciptaan ini menciptakan pembelahan-pembelahan kromosom-kromosom. Proses pembelahan ini begitu mengagumkan. Dan kita tidak bisa mengerti dengan pikiran sadar kita apa yang menyebabkan itu terjadi. Ketika kita sudah memahami adanya kecerdasan semesta tak terbatas, yang berdiam di setiap atom yang membentuk DNA pada kromosom-kromosom itu. Di situ kita akan mengerti bahwa Tuhan sebagai kecerdasan semesta tak terbatas sudah bekerja dalam diam di tengah ruang kosong yang mengisi setiap DNA. Proses pembelahan terus terjadi dan kita menyiapkan diri untuk melanjutkan perjalanan menuju dinding rahim ibu. Untuk tumbuh mengakar seperti pohon yang benihnya terjatuh di sebuah tempat untuk bertumbuh dalam kematangan. Dan inilah yang terjadi di dalam rahim ibu. Kita memulai diri kita sebagai sel yang telah membelah menjadi sigot. Satu sel yang kemudian terus mengalami proses pembelahan sambil Meneruskan perjalanan menuju dinding rahim ibu Pada 30 jam kemudian kita sudah menjadi dua jenis sel Pembelahan yang terus terjadi di dalam sona pelusida Pembungkus telur Keajaiban ini benar-benar mengagumkan ketika kita mengenangnya kembali Pada 40 jam kemudian kita telah menjadi empat sel Dari satu sel menjadi dua, dua sel menjadi empat, lalu dari empat menjadi delapan sel pada hari kedua setengah. Demikian seterusnya dari delapan menjadi enam belas. Berlipat-lipat dengan penuh keajaiban dan kita tidak tahu bagaimana itu terjadi. Siapa yang mengendalikan itu? Kecuali kita memahami adanya kecerdasan semesta tak terbatas yang berdiam di dalamnya. Untuk menjaga proses penciptaan, memeliharanya dalam pertumbuhan. Kita terus berkembang, terus bertambah banyak. Dari sel tunggal menjadi sel yang multiple. Kita menjadi merula pada hari ketiga. Embrio ini akan terus berkembang ketika menemukan tempat yang tepat di dinding rahim ibu. Ketika kita salah menempatkan diri kita di dinding rahim ibu, maka kita bisa mengancam kehidupan kita ketika tiba saatnya kita memasuki jalan lahir. Kita tidak tahu siapa yang menentukan akan menempel di mana kita di tempat itu. Kita tidak tahu akan menjadi apa kita dalam perkembangan berikutnya. Kita telah menjadi blastosis pada empat setengah hari kemudian. 
sebuah sel yang sudah siap untuk berkembang menjadi janin di dalam rahim ibu yang penuh kehangatan yang penuh nutrisi lihat betapa kita penuh hutang piutang kepada seorang ibu ketika kita masih sangat-sangat kecil hingga akhirnya terlahir sebagai sebuah semesta kecil dalam kehidupan ini kita berhutang banyak kepada ibu kita sejak kita dibentuk di dalam rahimnya begitulah kita ketika kita sudah siap menjalani kehidupan ini kita berkembang dari satu sel menjadi dua sel di hari kedua menjadi 8, 16, 32 dan seterusnya sampai kita siap menjadi embrio yang akan tubuh menjadi janin di dalam rahim ibu lihatlah bagaimana kita bertumbuh dengan begitu sempurna dalam tuntunan kecerdasan semesta tak terbatas yang membentuk tubuh kita menjadi seperti tubuh ayah dan ibu kita dengan mengambil semua kode-kode genetik yang dikirim oleh ayah melalui sel sperma dan oleh ibu melalui sel telurnya berapa mengagumkan bagaimana tubuh yang akan kita tempati itu terbentuk dan kita menontonnya entah dari sebuah tempat di mana untuk mempersiapkan diri memasuki tubuh janin tubuh bayi yang akan terlahir untuk kita pakai menjalani kehidupan ini menebus hutang karma kita menebus pelajaran rasa dan menjalani kehidupan ini untuk bahan-bahan bertumbuh bagi jiwa kita menuju kematangan dan kesadaran yang lebih baik nah, di panggung kehidupan ini kita telah diberikan peran bahkan peran itu sudah dipenuhi dengan keajaiban-keajaiban sejak kita ada sebagai sel sperma coba lihat bagaimana sel sperma yang sangat-sangat kecil itu dibentuk sedemikian rupa oleh kecerdasan semesta tak terbatas memiliki energi yang membuatnya bisa bertahan hidup selama tiga hari ada kepala, ada bagian tengah, ada leher ada membran plasma yang membentuk ekor juga ada inti dari sel sperma yang berisi kode-kode genetik yang akan meneruskan apa yang ada pada tubuh ayah kita dan juga ada sel telur di mana di dalamnya ada inti sel telur yang disebut dengan nukleus yang akan menyimpan kode-kode genetik dari tubuh ibu penyatuan antara benih ayah dan benih ibulah yang menjadikan kita ada apa adanya saat ini kita berutang banyak kepada keduanya karena tanpa keduanya melakukan cinta memberikan kita benih-benih kehidupan maka kita tidak akan pernah memiliki tubuh yang kita tempat di saat ini untuk jiwa kita untuk roh kita mengalami proses pembelajaran di kehidupan yang penuh berkah ini dan apa yang terjadi ketika kita masih menjadi sebacam sel sperma kita adalah benih kehidupan yang tanpa kepala dan tanpa otak kita tidak bisa berpikir apa-apa tetapi kita bisa berjuang penuh keyakinan penuh kepasrahan berjuang untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kita yaitu kehidupan sebagai sperma kita hanya bertahan hidup selama tiga hari jika kita tidak bertemu sel telur ibu maka kita mati dan jika kita tidak mampu melewati jalan rahim yang penuh rintangan, penuh halangan penuh musuh-musuh bakteri yang mematikan disitu kita akan mati dan kita selalu berhadapan pada berbagai pilihan berhadapan pada dua pilihan apakah ke kanan atau ke kiri untuk menjumpai set lur ibu ketika kita salah pilih maka kita akan mati sia-sia dalam proses perjalanan kita kita menghadapi berbagai rintangan bukan saja ketika kita mulai menuju rahim ibu untuk menemui set lur kita menjalani proses yang penuh rintangan ketika kita bertumbuh dan rintangan ketika kita memasuki masa kelahiran kita ketika kita keluar sebagai bayi yang sukses melewati semua rintangan itu dan hari ini kita terduduk penuh penyesalan atas kehidupan kita penuh keluhan-keluhan atas masalah-masalah kehidupan kita layak kita bercermin kembali kepada diri kita ketika kita masih menjadi benih kehidupan yang begitu lemah hanya punya energi sedikit sedangkan hari ini kita penuh dengan kekuatan penuh dengan kemampuan berpikir untuk menghadapi masalah-masalah dan rintangan kehidupan kita apakah masih layak 
kita menyerah tanpa berusaha untuk mencari jalan keluar tanpa berusaha untuk menggunakan kekuatan keajaiban tubuh kita keajaiban pikiran kita dan kecerdasan semesta yang hadir sebagai jiwa kita mari kita renungkan kembali apa yang menjadi kebenaran dalam proses terciptanya dan kelahiran tubuh kita kini kita mengerti bahwa ketika di alam semesta ini semuanya tercipta saat kecerdasan semesta tak terbatas menunjukkan kemampuannya dan menjadi energi semesta lalu memadat menjadi materi semesta disitulah kemudian kecerdasan semesta mewujud sebagai jiwatman atau sang roh dalam diri setiap makhluk hidup energi semesta kemudian menjadi pikiran materi semesta menjadi tubuh fisik setiap makhluk hidup dan kita sebagai satu di antara makhluk hidup yang bertubuh manusia tubuh kita adalah materi semesta pikiran kita adalah energi semesta dan sang roh dalam diri kita adalah percikan kecerdasan semesta tak terbatas disinilah kita memahami betapa kita sedang bersama-sama dengan sumber keajaiban itu sendiri dan di dalam diri kita sumber keajaiban sedang bekerja terus menerus kita adalah bagian dari alam semesta ini sebagaimana tubuh fisik kita dibentuk oleh materi-materi semesta yang tercipta bermiliar-miliar tahun yang lalu begitulah kita tidak ubahnya alam semesta kecil dalam kehidupan ini lihatlah bagaimana mata kita menunjukkan kemiripan dengan helix nebula kemudian kelahiran sel-sel dalam tubuh kita tak ubahnya kematian bintang-bintang di langit yang kemudian menciptakan bintang-bintang baru dan sel-sel di otak kita tak ubahnya bentuk-bentuk alam semesta yang dapat dipantau oleh ilmu pengetahuan bahkan di tingkat yang lebih mendalam Sel darah merah kita menyerupai ubur-ubur di lautan. Ada begitu banyak bagian dari tubuh kita menyerupai alam semesta ini. Sebuah pertanda bahwa kita adalah alam semesta kecil yang sedang belajar mengenal dirinya sendiri. Dari sini kita semakin paham bahwa ketika tubuh kita dibentuk oleh berbagai sistem yang saling bekerja satu sama lain, kita berada di dalam sebuah keajaiban semesta itu sendiri. Ketika kita melihat tubuh kita yang dibentuk oleh otot-otot ini, kita melihat juga bagaimana otot-otot tubuh kita ini membuat kita mampu melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang sering terjadi di alam liar. Lengan kita dan tangan kita mampu bekerja sebagaimana halnya belalai gajah. Otot-otot kaki kita membuat kita mampu berlari selincah citah di alam liar. Cengkeraman tangan kita membuat kita mampu memanjat sebagaimana primata. Seluruh sistem dalam tubuh kita bekerja sedemikian rupa. Penuh keajaiban, mengagumkan. Dengan demikian, adakah kesempatan bagi kita untuk menyesali kehidupan apapun yang sedang kita hadapi saat ini? sedang kita berada di dalam tubuh yang penuh berkah keajaiban bersama sang sumber keajaiban itu sendiri kecerdasan semesta tak terbatas lihatlah tubuh kita mampu menjaga keseimbangannya tubuh kita hebat mampu bahkan memainkan piano dalam kondisi mata yang buta mampu memanjat bahkan mampu terbang seperti burung mampu menyelam seperti ikan mampu menerbangkan sebuah benda yang begitu besarnya dan kita mampu melaju begitu cepatnya melampaui singa-singa di alam liar kita ada di dalam tubuh yang tak layak kita sesali dan kita hanya memiliki satu cara berterima kasih kepada sang pencipta yang telah memberikan kita tubuh yang luar biasa ini berterima kasih kepada ayah dan ibu yang dari mereka benih-benih tubuh kita pernah berasal saatnya kita benar-benar mengalami perenungan agar kita mengerti apakah ada yang lebih layak kita sesali di kehidupan ini 
adakah yang layak kita keluhkan kembali ketika kita memiliki jalan keluar di dalam tubuh kita sendiri ketika kita memiliki segalanya ada percikan Tuhan dalam diri yang mendengar doa-doa kita begitu dekatnya saatnya kita menggunakan semua keajaiban ini saatnya kita mensyukuri kehidupan yang telah diberkahkan kepada kita untuk menjalani apa yang menjadi tugas bagi jiwa kita dalam kehidupan yang penuh suka duka ini saatnya kita berselancar di atas gelombang suka duka kehidupan menikmatinya dengan penuh kegembiraan setelah kita memahami betapa ajaibnya tubuh kita nanti kita akan memperdalam lagi keajaiban kekuatan pikiran perasaan dan batin bawah sadar manusia agar kita mengerti bahwa kita hidup dengan begitu banyak keajaiban untuk kita gunakan potensinya sampai ketemu lagi pada sesi berikutnya untuk mengupas keajaiban batin bawah sadar kita agar kita bisa menggunakannya untuk kebutuhan hidup kita untuk kebutuhan duniawi dan kebutuhan rohani kita terima kasih sudah bersama